மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வச்சன் கேள்விகள் ஆயிரம் அப்படிங்கிற இந்த செகண்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆஷ் யூஷ்வல் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஏகப்பட்ட மாணவர்கள் நிறைய கேள்விகளை கேட்டிருக்காங்க அதில் ஒரு சில கேள்விகளை வீடியோவாக போடும்போது அதே மாதிரியான கேள்விகள் இருக்கக்கூடிய நிறைய மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் அதன் குறித்து தான் ஒரு விளக்கம் தெளிவு ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இதில் வேறு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ கிளாரிஃபிகேஷன்ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கண்டிப்பாக எல்லா கமெண்ட்ஸ்க்கும் பதிலளிப்பதற்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பிகாஸ் இதில் உள்ள கேள்விகளில் சில கேள்விகள் உங்களுடைய கேள்விகளாகவும் இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எஸ்என் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஒருத்தர் ஒன் நைன்டி எயிட் கட் ஆஃப் அவர் பணம் கட்டலை நீட் போகிறார் வச்சுக்கோங்க அந்த சீட்டை ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இருக்கிற நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இருக்கிற எங்களுக்கு கிடைக்காதா செகண்ட் ரவுண்ட் போயிடுமா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகுமா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் எடுக்க முடியுமா அந்த ரவுண்டு போயிடுமா சார் ப்ளீஸ் ரிப்ளை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வியினுடைய அர்த்தம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் பொதுவாக நீ நீட்டுக்கு போகிற மாணவர்கள் எப்போ போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா காலேஜ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு காலேஜ் ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது பட் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிற டைமில் தான் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வருஷம் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இப்போ வரைக்கும் நீட் ரிசல்ட் வரல இந்த வீடியோ எடுத்து எடுத்துட்டு இருக்கிற இந்த டைம் வரைக்கும் நீட் ரிசல்ட்ஸ் வரல நீட் ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதத்துலேருந்து ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் நமக்கு டைம் இருக்குது ஸோ அப் அதுக்குள்ள இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் முடிந்து காலேஜ் ஆரம்பிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் நிறையவே இருக்குது ஸோ நீட்டில் சீட்டு கிடச்சி ஒருத்தர் போகிறாரு அப்படின்னா க இன்ஜினியரிங் காலேஜை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் ரிசைன்மெண்ட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கவுன்சிலிங்க்கும் அவருடைய ரிசைன்மெண்ட் ரசீட்டுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அவருடைய சீட் பேக்கண்டாக தான் இருக்கும் இந்த வருஷத்தில் அப்படி பேக்கண்ட் ஆகக்கூடிய சீட்டை என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா தெளிவு நம்மகிட்ட இல்லை போன வருஷத்தில் இதுக்காக ஒரு முக்கியமான ஒரு நடைமுறையை கொண்டு வரோம்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பட் அது வெறும் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு பிகாஸ் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரொம்ப லேட் ஆரம்பித்தாங்க இன்ஜினியரிங்லேயே செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வர்றதா லாஸ்ட் இயர் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பட் அது வெறும் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோடு முடிஞ்சு போச்சு பிகாஸ் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரொம்ப லேட்டாக தான் கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஸோ அதனால் அதுக்குள்ளே இன்ஜினியரிங் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷனே வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் எடுத்து புதுசாக மாணவர்கள் சேர்ப்பது அப்படிங்கிறது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராத காரியம் அப்படிங்கிறதுனால அதை போன வருஷம் கிடப்பில் போட்டுட்டாங்க இந்த வருஷம் இந்த மாதிரி வேக்கண்ட் ஆகக்கூடிய சீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இதுக்கும் கவுன்சிலிங்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை என்னுடைய விளக்கம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே போடுங்க எஸ்கே கிரியேஷன்ஸ் ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி பெஸ்ட் காலேஜ் ஃபார் சிஎஸ்சி சிஎஸ்சி வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ளீஸ் ரிப்ளை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க யூஸ்வலாக இந்த கேள்விகள் ஆயிரும் செஷனில் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நான் பதில் அளிக்க மாட்டோம் பட் நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்றதுனால இந்த இது சொல்கிறேன் ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு டயர் ஒன் காலேஜஸில் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குப்பா ஏஎஸ் ஹரீஷ் டிஎன்டிஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த காலேஜ் புக்லெட் ஓகே இ புக்லெட் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த நேரத்துக்கு விட்டுருக்கணும் பட் இப்போ வரைக்கும் விடலை உங்கள் சார்பாக மாணவர்கள் சார்பாக பெற்றோர்கள் சார்பாக நம்மளும் நம்மளுடைய டிஎன்ஏ அத்தாரிட்டிஸ்க்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறோம் சீக்கிரமாக அந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய மாணவர்கள் எங்களை போன்ற நிறைய ஆசிரியர்களும் இதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் தனுஷ் மியூசிக் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிப்ளமா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஐ ஹவ் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் விச் காலேஜ் ஐ வுட் கெட் த்ரூ கவுன்சிலிங் லேட்டர் என்ட்ரி இன் கோயம்புத்தூர் சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு டயர் டூவில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் இடம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணல
இட் வுட் பி கிரேட்ஃபுல் இஃப் யூ ஆன்சர் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டருக்கு போய் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் போட்டு தர சொன்னீங்க அப்படின்னாலும் அவங்க போட்டு கொடுப்பாங்க பட் ஆனால் அது அட்வைசபிள் இல்லை எதனால் அப்படின்னா அது எதனால் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிஎஃப்சி சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரே நாளில் நிறைய மாணவர்கள் போய் சேரும்போது ஒரு இடத்துல அத்தனை மாணவர்கள் சேர்ந்து இது பண்ணும்போது அதற்குரிய டைமை அந்த இடத்துல இது பண்ண முடியாது அலாட் பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட் சந்தோஷம் இந்த வருஷத்தில் அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வராங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ரௌசிங் சென்டர்ஸ் போகலாம் ஆனால் ப்ரௌசிங் சென்டர்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரௌசிங் சென்டரில் போய் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க முடியும் நீங்கள் சாய்ஸஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க முடியும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணணும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அவங்களே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒன்ஸ் டன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு சாய்ஸ் லாக்கிங் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினச்சாலும் சரி டிஎன்ஏ அத்தாரிட்டிஸ் நினச்சாலும் சரி யாரும் உதவி செய்ய மாட்டாங்க சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரீ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரீ அரேஞ்ச் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை நீங்கள் என்ன சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ஆர்டரில் தான் அலாட் பண்ணுவாங்க ஸோ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு இதுக்கு தவிர்த்து வேறு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இந்த உதவிகள் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மிஸ் பாக்கர் அகாடமி நீங்கள் ரீச் பண்ணலாம் வி ஆர் வி ஆர் ரெடி டு சப்போர்ட் யூ ஸ்ரீராம் சுந்தர் அப்படிங்கிற பர்சனுடைய கொஸ்டின் சார் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷனாக இருந்தால் அக்செப்ட் அண்ட் அப்வர்ட் கொடுக்கலாம்னா டிஎஃப்சி சென்டருக்கு போய் ஃபீஸ் பே பண்ண தேவை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க எஸ் தேவை இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனில் வரக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸ்ரீ அப்படிங்கிற பர்சனுடைய ஸ்டூடெண்டுடைய கொஸ்டின் ஆன்சர் இல்லை ரிப்ளை ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாமே தேங்க் யூ ஸோ மச் வெரி கிளியர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் ஜாயினிங் அப்புறம் மார்க் ஆண்டனி சூப்பர் தேங்க் யூப்பா தீபக் தீபக் கவுன்சிலிங்க்கு ஆஃப்லைனில் மீட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க கவுன்சிலிங்க்கு ஆஃப்லைனில் நீங்கள் எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்வேர்ட் மூமெண்ட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அக்செப்ட் அண்ட் அப்வேர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா டிஎஃப்சி சென்டருக்கு நேரடியாக போக வேண்டியிருக்கும் அதை தவிர்த்து நீங்கள் ஆஃப்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டே இல்லை டேரெக்டாக நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே பண்ணிக்கலாம் அபிஷேக் தேங்க் யூ ஸோ மச் வாணிஸ்ரீ ஒன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசி கேட்டகரி கனெக்ட் சீட் இன் எம்ஐடி சிஇஜி எஸ்எஸ்என் ஃபார் சிஎஸ்சி ஐடி இசி வித் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ஒன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால எந்த ஒரு நாலு அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் இசி கூட ட்ரிபிள் இயும் சேருங்க அப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கை அப்படின்னு ஒரு பர்சன் கேன் யூ ப்ளீஸ் மேக் அ வீடியோ ஃபார் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் ஃபார் ஆஃப் ஆல் டாப் காலேஜஸ் லைக் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி ப்ளீஸ் நோ ஒன் இஸ் டூயிங் திஸ் இஃப் யூ குட் டூ இட் இட் வில் பி தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஓகே நான் ட்ரை பண்ணுறேப்பா முயற்சி எடுக்கிறேன் என்னால் ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லா காலேஜஸ்னுடைய ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸையும் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் பட் ஆனால் அப்படி போட்டாலும் அது அப்ராக்சிமேட் ஃபிகராக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட்டே வச்சோம் இது வந்து அஃபீஷியலாக அவங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அது அக்யூரேட்டாக இருக்கும் நம்ம ஒரு அமௌண்ட் சொல்லி நம்ம அந்த காலேஜுக்கே ஃபோன் பண்ணி கேட்குறோம் இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸே அந்த காலேஜில் இருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்டுட்டு ஃபீஸ் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொன்னாலுமே கூட நாளைக்கு கவுன்சிலிங் டைமில் அதை விட ஜாஸ்தியாக கம்மியாக சொல்லிட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்ட சொல்கிறேன் இருபதாயிரம் ரூபா கட்டினா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபா சொல்லி எண்பதாயிரம் ரூபா கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த டைமில் அது அது நம்மளால் மாணவர்களுக்கு உதவியாக தான் இருக்கணுமே தவிர மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நம்ம வந்து உபத்திரவமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அதை அந்த வீடியோ எடுக்கலை பட் ஐ வில் ட்ரை டு டூ இட் ஒரு வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறேன் சிவானந்தம் சிவா சார் சேம் காலேஜ் கோர்ஸ்க்கு அப்வார்ட் மூமெண்ட் கொடுக்கலாமா எஸ் தாராளமாக கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு எஸ்எஸ்என் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா
சார் ஹவு டு அப்டேட் ரீவேல்யூவேஷன் ரிசல்ட் இன் டிஎன்ஏ எஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் டிஎன்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த விதமான இதுவும் செய்ய வேண்டியது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சில பேர்த்திட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டப்போ சில பேர்த்திட்ட பேசினப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த அத்தாரிட்டிஸ் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் ரேங்க் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணல ரேங்க் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரீவேல்யூஷன் ரிசல்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த மார்க்ஸை நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் ரீவேல்யூஷன் ரிசல்ட் வந்த மாணவர்கள் ஒரு வேலை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டருக்கு நேரடியாக ஒரு தடவை விசிட் பண்ணிவிடுங்க அவங்கக்கிட்ட இந்த விஷயத்தை ஒரு லெட்டரில் எழுதி கொடுத்துருங்க இது நீங்கள் செய்யக்கூடிய முக்கியமான ஒரு வேலையாக இருக்கும் அதோடு சேர்த்து டிஎன்ஏ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் ஒரு ஹெல்ப்லைன் மெயில் ஐடி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மெயிலுக்கும் அஃபீஷியலாக ஒரு மெயிலை ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுங்க இது நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிரபு ஹை சார் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீஸ் பே பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா காலேஜஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டியது இல்லை ஆனால் ஒரு சில கல்லூரிகளில் ஹாஸ்டல் ஃபீஸு புக் ஃபீஸு அதர் ஃபீஸஸ்ன்னு சொல்லி வேற ஏதோ ஒரு டேர்ம்ஸில் ஃபீஸஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த காலேஜ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஜாயின் கவர்மெண்ட் காலேஜில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான ஃபீஸும் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியது இல்லை ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லேயும் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நமக்கு கவர்மெண்ட்டினுடைய ஆர்டர் ஆனால் அதில் ஒரு லிமிட் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த லிமிட்டுக்கு மேலே ஒரு சில கல்லூரிகள் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால புக் ஃபீஸு பிளேஸ்மெண்ட்டு ட்ரைனிங்கு அந்த ட்ரைனிங் இந்த ட்ரைனிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு கரியர் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லி ஒன்று ஒன்றா போட்டு போட்டு ஃபீஸை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கல்லூரி நிர்வாகங்களுக்கு ஆயிரம் வழிகள் இருக்குது அந்த வழிகளை அவங்க கையாள்கிறாங்க ரம்சா அப்படிங்கிற பர்சனுடைய கொஷின் சார் ப்ளீஸ் கட் ஆஃப் மார்க் போன வருடம் மார்க்குக்கு கவுன்சிலிங் நடக்குமா அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபது கட் ஆஃப் மார்க் வைத்து கவுன்சிலிங் நடக்குமா தயவுசெய்து தெளிவுபடுத்துங்கள் எந்த வருஷத்தினுடைய இதையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது இந்த வருஷத்தில் என்ன கட் ஆஃப் வந்திருக்கோ அந்த கட் ஆஃப் வச்சு தான் கவுன்சிலிங் நடக்கும் நீங்கள் கேட்குற கேள்வியினுடைய அர்த்தம் எனக்கு புரியுது ஆனால் லாஸ்ட் இயர் எந்த இயர்ஸினுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸையும் நம்ம இப்போதைக்கு கம்பேர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இந்த வருஷம் நம்மளுடைய ரேங்க் லிஸ்ட் வரல ரேங்க் லிஸ்ட் வந்த உடனே எந்த வருஷத்தோடு இது ஒத்து போகும் அப்படிங்கிறத அதை பற்றி நான் தெளிவாக உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன் இளங்கோ சார் ஒன் செவன்டி டூ கட் ஆஃப் ஆர்ஐடி சென்னை காலேஜ் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க உங்கள் கம்யூனிட்டியை மென்ஷன் பண்ணலப்பா சார் ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க இதை பற்றின அஃபீஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வர்றதுக்காக நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ரிலையபிள் சோர்ஸஸ் மூலமாக வந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அஃபீஷியலான இன்ஃபர்மேஷன் வந்த உடனே இதை பற்றி ஸ்பெஷலாக நான் ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு நம்ம கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் கதிர்குமார் சார் ரீவேல்யூஷன் ரிசல்ட் வந்துடுச்சு கவுன்சிலிங்கில் தானே அப்டேட் ஆகிக்குமா தானா அப்டேட் ஆகிக்குமான்னு கேட்டிருக்கீங்க ரீவேல்யூஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறது உண்மை தான் ரீவேல்யூஷன் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு வேலை நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டருக்கு நேரடியாக விசிட் பண்ணிவிடுங்க அங்கே போய் ஒரு லெட்டர் ஹேண்ட் ரிட்டன் லெட்டர் எழுதி கொடுத்துருங்க எழுதி கொடுத்ததோடு சேர்த்து அதை ஒரு ஜெராக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது உங்களுடைய டிஎன்ஏ அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்ப்லைன் இமெயில் ஐடி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் ஒரு மெயில் ஒன்று அனுப்பிச்சிடுங்க என்னுடைய ரீவேல்யூவேஷன் மார்க் இது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மார்க் இது இதை டிஎன்ஏ வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிடுங்க டிஎஃப்சி சென்டருக்கு நேரடியாக போய் இதை லெட்டராக எழுதி கொடுத்துருங்க அப்போ தான் உங்கள் கையில் ஒரு ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் அவங்க அப்டேட் பண்ணிடுவோம் சொல்லியிருக்காங்க பட் வி ஹாவ் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள் நம்மளும் சில முயற்சிகளை எடுத்து தான் ஆகணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனிஸ்டன் ஏ அப்படிங்கிற பர்சன் ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்கீங்க எந்த கோர்ஸ் எந்த காலேஜ் கம்யூனிட்டி எதுவும் இல்லைன்றதுனால நம்ம சொல்லலை பட் ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சீட் கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியாக வேணால் இருக்கலாம் எந்த காலேஜ் எந்த கோர்ஸ் வேணால் கேட்கலாம் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் ஏதோ ஒரு காலேஜில் கண்டிப்பாக சீட் கிடைக்கும் கற்பகம் பற்றி ஒரு ரிவ்யூ போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க கூடிய சீக்கிரத்தில் ரிவ்யூ போடி போட்டுடலாம் பட் நிறைய பேர்